happening? How are you? Hello, hello. How are you? Come on, Very good. Perfect. Welcome Fine, back. <laughs> Welcome back, everyone. Bienvenidos after your vacation day. <laughs> Did you get to celebrate yesterday? Salieron a celebrar ayer. Yes. yes. Yeah. <laughs> That's very good. I'm happy for you guys. You got to relax. Lograron relajarse. That's good. I hope you had a nice, a nice day for the ones that are moms and for the ones that are not and celebrated your moms as well. Espero que hayan tenido un bonito día las que son mamis y los que no, que hayan celebrado a sus mamis. <laughs> It's your obligation, people. <laughs> All right. So let me share the screen. Le voy a compartir la pantalla. Y me avisan si ya la pueden ver. Recuerden que vamos a pasar lista tipo 8 y 20 para esperar que se conecten los demás. Y nos está pasando yes, más de uno por ahora. A las 9 y 10 pasamos de nuevo. 9, 9 y 10. Y a las 10 pasamos la última. Ok. So... What do we have on the screen? ¿Qué tenemos en pantalla? We're going to do a brief review. Vamos a hacer un repaso pequeño. So, we're going to talk about verb to be. Do we know this already? Así ya lo sabemos, solo lo estamos refreshing, right? Solo lo estamos refrescando. So, I'm going to need one, two, three, four, five, six, seven volunteers. Voy a ocupar siete voluntarios. Cada uno lee una línea completa. From left to right. De izquierda a derecha. Okay? Give me one moment. Let's see. Okay, we need seven volunteers. Vamos siete voluntarios. Así que vayan levantando las manitas para ir dando la, la asignación. Fernando, you will be number one. And Daisy, you will be number two. Adolfo, number three. Wendy Martinez, number four. Tatiana de Beltrán, number five. Amilcar, number six. And Roxana, number seven. Okay. Let's start, please. Iniciamos. From left to right. I am a doctor. Mm -hmm. I am not a doctor. Mm -hmm. I am. I am. I a doctor. Am I? Am I? Am I? Am I a, a doctor? Yes. Okay, you're going to do the exact same thing, but this time you are going to create your sentence. Ahora va a ser lo mismo con primera persona, Fernando. Pero esta vez usted crea la oración. Me da una afirmativa, una negativa y una pregunta. ¿De sí o no? Así con el mismo sujeto que está ahí, mismo verb to be. Solo le cambia el complemento, digamos. El complemento. Uh -huh. I am a uh, architect. Uh -huh. I am not architect. I'm no. architect. I'm a architect. Uh -huh. I am a architect. I'm a architect. Um, I am uh, architect. Yeah. All right. Thank you. That's good. Number two. You are an um, engineer. Mm -hmm. Engineer. Engineer. Mm -hmm. You are not an engineer. Mm -hmm. Are you an engineer? Correct. You are an engineer. You are not an engineer. Are you an engineer? Right? Importante que le vayamos dando el tono correcto, ¿verdad? Afirmativo, you are. Negativo, you are not. Y en pregunta, are you? Ahora su turno y sin mismo sujeto, mismo verbo to be, le cambiamos el complemento. You are. You are secretary. Mm -hmm. You are not a secretary. Mm -hmm. Are you a secretary? Correct. Very good, Daisy. Thank you. Number three, please. Okay. He's at home. He's not at home. He is at home. Al revés, is he? It's he. It's he at home. Correct. Good intonation. Buena intonación, Adolfo. Now we're going to do our own. Ahora va con su propia versión. Okay. He is at uh, office. Mm -hmm. 
He is not at office. Okay. Is he at office? Very good. <laughs> Perfect. Intonation is everything in English. En inglés, la entonación es todo, niños. Okay. Pueden estar hablando en afirmativo, negativo, pregunta, pero si ustedes no están entonando de la manera correcta, no va a sonar natural. Okay. Y a pesar de que ustedes están aprendiendo el idioma, a la hora de hablarlo, mi, mi objetivo es que lo hablen lo más cercano a la forma natural. Que no suene como que son estudiantes, que suene lo más natural posible. Right? So, intonation is part of this. La entonación hace la parte importante en esto. Ok? Very good. Let's go with number four, please. Vamos con número cuatro. She is my sister. Mm -hmm. She is not my sister. Mm -hmm. Is she my sister? Very good. Good intonation, Wendy. Buena intonación, Wendy. Veamos, your version. She is my daughter. Mm -hmm. She is not my daughter. Is she my daughter? Very good, Wendy. Nice. Good intonation again. Number five, please. It is a dog. It is not a dog. Is it a dog? All right, very good. Good intonation. And your version, please. It is it is a table. Mm -hmm. It is not a table. Is it a table? Perfect. Very good. <laughs> good intonation. Number six, please. We are friends. We are not friends. Are we friends? Good intonation, okay. Your version, please. We are brothers. Mm -hmm. We are not brothers. Mm -hmm. Are we brothers? Perfect, very good job, Aminka, thank you. And number seven, please. Okay. They are farner. Mm -hmm. They are no farner. Not farmer. Not farmer. Mm -hmm. Are they farner? Farmer. Farmer. They are chef. Mm -hmm. They are no chef. Mm -hmm. Are they chef? Correct. Very good, Roxana. Good, everyone. Good pronunciation, good intonation. So I'm going to be asking you questions. Le voy a ir preguntando a cada uno, right? Just to test if you remember para ver si se acuerdan. Um, let, raise your hand if you want to be asked first. Levanta su mano los que quieren que le vaya preguntando, right? So you can practice the answers, okay? For example, um, let's see, volunteers que quieran empezar a contestar. Let's see. Adolfo, Adolfo, are you sick? Enfermo, are you sick, Adolfo? I am not sick. I am not sick. ¿verdad? Cuando es el verbo to be, contesto con el verbo to be. Are you sick? No, I am not. ¿Verdad? Okay. De nuevo, Adolfo, are you sick, Adolfo? Not, I am not sick. Perfect, very good, thank you. Wendy Martinez, are you in the house? Are you in your house? Yes, I am in the house. Very good, Wendy, correct. Amilcar, is your family with you? Is your family with you? I am not my family with you. I am not with my family. Yo no estoy okay. con mi familia, you know? I am not my family? With my family. With, with my family. Uh, exactly. I am not with my family. Correct. Very good. Thank you. Who's next? Y, y es cierto, teacher, no están. <laughs> <laughs> La honestidad ante todo, Milker. <laughs> All right, next. Who's next? ¿Quiénes siguen? Veamos. Volunteers, this is your time to practice. Remember, entre más practique, más natural le va a ir saliendo cada vez y cada vez va a ser más fácil, right? Helen, are you with your cousins? Está con sus primos. Are you with your cousins? No, I am not with my cousins. Very good, Helen. <laughs> good. Next one. Let's see who's next. ¿Quién sigue? Veamos. 
dan shy, no sean tímidos. De todos modos, les voy a preguntar a todos. La diferencia es que les voy a preguntar por voluntad o no. Ok, next, we have Fernando. Fernando, is your best friend in the house? Is your best friend in the house? Fernando está en mute. My, my best friend is not at my house. At the house or in my house. Very good. <laughs> Correct, Fernando. Nice. Okay, let me ask Claudia. Claudia, is your child with you? Está su hijo o hija con usted? Is your child with you? Eh, teacher, ahorita voy en camino todavía. No ah, entendí claro. muy bien lo de la clase. <laughs> ok, Carolina. Deme unos minutitos, please. Yes, no problem. No worry. Okay, Daisy, the you. question will be for you, Daisy. Entonces, Daisy, is your daughter with you? Está su hija con usted, Daisy. Is your daughter with you? Yes. Uh -huh. Yes. My daughter. My daughter is is with me. With me. Uh -huh. Ahora está solita. Yes. Yes. My daughter is with me. Perfect. <laughs> good job, Daisy. Very good. Thank you. Okay. Diego Antonio. Diego Antonio. Are you busy? Are you busy, Diego? Está ocupado. Está usted ocupado, Diego. Está en mute, Diego. No, I'm not busy. Correct. No, I am not busy. Very good. <laughs> Next, we go with Idalia. Idalia, are you in your bedroom? Are you in your bedroom, Idalia? I'm not in the bedroom. Very good. Thank you. All right. Nice, everyone. Veo que la mayoría se están pilas con esto. Very good. Y de eso se trata. No que llego la siguiente semana y no me acuerdo que vi la anterior. <laughs> Todo lo que vayan viendo, asegúrense que siempre lo traigan el siguiente día. Yo lo, lo manejo. Al final de la semana yo lo manejo. Que no se me olvide. De eso se trata. Correct. Very good. So now we're going to do some exercises. All right. Uh, Alguien puso algo en el chat. Dice. Mm, all right. Asegúrense, solo como recordatorio para todos niños y niñas, asegúrense de escribir su nombre completo según aparece en el DUI a la hora en que ustedes ingresan a, a, la, a, la, a la conferencia, a la sesión, porque se toma para poder tomar su asistencia, para medir los minutos de aire, tiempo en que ustedes han estado acá. Así que su nombre completo según aparece en el DUI, por fin, como recordatorio, ¿de acuerdo? Okay, next. We're going to be talking about, sí. dígame. Dígame. Este, una pregunta. Uh -huh. Cuando yo inicio solo dentro a link y automáticamente me conecta a la sesión. Um, creería yo que hay una, hay una opción donde le pregunta antes de loguearse cómo quiere que aparezca su nombre cuando uno se conecta. Fernando. Mm. O si no, en Zoom eh, hay, un, hay una ruedita, como una tuerquita que dice settings. Ahí puede revisar antes de, de meterse a la clase también. Uh -huh. sí, sí. Dígame. Ahorita también lo puede cambiar este, en, la, en la imagen de cada quien. En el video, arriba hay este, tres puntitos. Le dan ah. ahí y le dan en rename. Rename. Ajá. Ah, ok. Ah, ah, ahí se sí. sí puede este todo el, este todo el nombre o me refiero que este no es este no es necesario que sea solo Fernando Rodríguez sino que tiene que ir todo. No, nombre completo ¿eh? nombre completo según Dui ah, okay. Uh -huh. okay. muchas Perfect. gracias gracias thank Adolfo you. thank you Adolfo yes bueno. okay so now we're going to talk about completing the sentences okay so complete the sentences in the simple present in affirmative form Remember, there is an exception rule. ¿Cuál es la regla de excepción en presente simple afirmativo? ¿Quién me la dice? 
Recordémonos que la estructura es sujeto, verbo en presente, complemento. Excepto cuando es que, veamos Josué. ¿Se puede repetirme la pregunta, por favor? Yes. La estructura que yo les di en presente simple afirmativo constituye sujeto, verbo en presente, complemento. El verbo va en su forma base, a menos que sea, ¿qué cosa? Tercera persona. Uh -huh. Correct. Y plural. Yes. Yeah. Eh, no, solo tercera persona. Solo he, tercera persona. He, eh. ¿Qué pasa cuando es tercera persona? ¿Qué le hago al verbo, José? Se le agrega una S. Exactly, that is correct. Thank you. Yes, acuérdense, simple present affirmative. Todos los verbos van en forma base, a menos que sea tercera persona. He, she, it. Como en este ejemplo, miren. My mom sleeps early every day. Mi mamá duerme temprano todos los días. Ok, so we're going to need 10 volunteers. Vamos a ocupar uno para cada uno de estos. Usted tiene que poner el verbo en la forma correcta para completar la oración. Let's see. Volunteers. Ok, vamos a iniciar. Josué, you will be number one. Daisy, number two. José Adolfo, number three. Ingrid, Joana, number four. Fernando Rodríguez, number five. Amilcar Montoya, number six. Wendy Marlene, number seven. Diego Antonio, number eight. Carla Patricia, number nine. And queda uno más. Tenemos uno más todavía. Let's see. Helen, you will be number ten. Thank you. Vamos a ver, number one, please, Josué. I always listen to music in the morning. Perfect. If you notice, the verb did not change. It remains the same. Si se fijan, el verbo no cambió. Lo que estábamos mencionando, la verdad. Sujeto, verbo en su forma base y lo demás es complemento. A menos que sea he, she, it. Tercera persona. Very good, Josué. Number two, please. Number two. ¿Quién tiene el número dos? Daisy, señor. Ok. Ok, vamos, Daisy, please. Um, we have. We have. We have. Pink shirt. Mm -hmm. Shirt. At home. Yes. We have pink shirts at home. Correct, Daisy. <laughs> Very good. Está muy bien. Number three. Kate and Cynthia like that TV show. Mm, Kate and Cynthia, tercera persona o es plural, Adolfo? Plural. Ajá, de nuevo. Sí. Kate and Cynthia like that TV show. Perfect. Yes, that is correct. Number four, please. I never watch TV at night. La historia de mi vida. <laughs> I never watch TV at night. <laughs> Perfect sentence, Ingrid. Está muy bien. Correct. Number five, please. Este, tengo duda con la palabra watching. What? Want. Um, want. Querer. Um, want. Uh -huh. We want something to hit now. Uh -huh. Something. We want so, something. Uh -huh. We want uh, a G and want it después de la T y a la S. Uh -uh. Porque solo es para he, she, it. Esa regla. Mm -hmm. We Entonces, es plural. Ahí no aplica. No cambia el verbo. ¿Se entiende? Uh -huh. sí. Tal como está, sería we want something to Now. Exactly. Nosotros queremos algo de comer ahorita. Yes, we want something to eat now. Correct, Fernando. Okay. Very Thank good. You. Number six, please. She like black t-shirts. De nuevo, Amelka. She, tercera persona. Uh, she likes, she uh -huh. likes uh -huh. black t-shirts. Perfect, yes. <laughs> she likes sorry, sorry. black t-shirts. Number seven, please. My sister has 
a new pair of jeans. Wendy, that was perfect. My sister has. <laughs> El verbo have cambia totalmente en tercera persona a has. All right, very good. Has. Number eight. Has. Mm -hmm. Who has number eight? He needs a new uniform. Yes, he needs. El necesita a new uniform. Very good. Number nine. My brother likes to go shopping on the mall. Perfect. My brother likes their person. Perfect. Number 10. Ernesto play video games every day. Helen, de nuevo. <laughs> Third person. Ernesto es tercera persona. He. Helen. <laughs> Ahí sí lleva la S. Correcto. Sí. Uh -huh. Ah, ok. A ver, Ernesto plays video games every day. Correct. Y ese es un ejemplo perfecto de cuando no usamos los pronombres personales, sino que usamos nombres propios. Pero si el nombre propio equivale a cualquiera de los pronombres, Entonces ocupamos la regla que se le aplique. En este caso, Ernesto o my brother son aplicables para el pronombre he, él. Por tanto, yo sé que le agrego la S. Se le aplica a esa regla. Very good, everyone. Nice. Now, veamos. Uy, hay que pasar lista, permítanme. Antes de seguir, vamos a pasar lista. Please be ready. Por favor, estén listos. Remember, you can say here. Present o oh, acá o presente, right? Either or. Solo un minuto porque si no que les carga la, la lista. And here. César Alexander Parada Quintanilla. César Alexander Parada Quintanilla, segundo llamado. Cristian Giovanni Martínez Linares. Cristian Giovanni Martínez Linares, segundo llamado. Si ¿Sí me escuchan no, todos. Okay. Thank you. Okay. Claudia Verónica Rivera. Here to chair. Thank you. Daisy Elizabeth Racinos. Present teacher. Thank you. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Idalia Guadalupe. I'm here. Thank you. Um, Ingrid Joana Samayoa. Present. Thank you. Um, Idalia, usted, usted sí se quedó la semana pasada, ¿verdad? En su asesoría. Yo me quedé, Tiche. Joana. Sí. Ah, ok. Ya pues, Idalia, Lunes. ahora le... Ajá, exa, ajá, exacto. Thank you. Entonces, Idalia, ahora le toca a usted. Uh -huh. All right. No se vaya a ir. <laughs> then we have um, Jaime Edgardo Palacios. Present. Thank you. Jorge Adalberto Mejiva. I'm here. Thank you. José Adolfo Herrera Funes. Present. Thank you. Jose Amilcar Montoya. Present teacher. Thank you. Jose Antonio Mejía. No, present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Catherine Elizabeth Márquez. Present. Thank you. Um, Moisés Armando Cruz Romero. Present. Thank you. Roxana Beatriz. Present. Thank you, Tatiana Ivonne. Thank you. I am here, teacher. Thank you, Wendy Marlene. Present. Thank you, Senia Floriselda. Present. Thank you, Joami Xiomara. Present. Perfect. Thank you, Fernando Esaú. Present. Thank you, Diego Antonio. Present. Thank you, and Helen Daniela. Present. Thank you. Very good. Terminamos. Vamos a seguir con la clase. All right. Just a moment. And here. Okay. Me avisan si ya ven la, la PPT, por favor. 
Yes, teacher. Thank you. Okay, now we're going to be checking the opposite of what we saw last week, right? Vamos a la versión negativa. So, remember, así como um, tengo mis auxiliares, do, does, en negativo sería do not o does not. Y los puedo abreviar, doesn't o don't, right? So, you will be doing the exact same thing. So, so doesn't es para cuáles sujetos. ¿Quién me dice para cuáles sujetos aplica doesn't? Um, okay. She, 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 she it. it. Exactly. He, she, it. ¿Y eso son qué cosa? ¿Cómo se les conoce? Tercera persona. Correct. Third person. Exactly. All right. Doesn't o does not es exclusivamente para tercera persona. Y todos los demás pronombres o sujetos ocupamos don't, all right? O do not, cualquiera de las dos. So we need 10 volunteers as well here. Ocupamos 10 voluntarios también acá. Veamos. Carla, you will be number one. Um, José Adolfo, you will be number two. Josué, number three. Moisés, number four. Yoami, you will be number five. Diego, you will be number six. Claudia, number seven. Daisy, you will be number eight. Wendy, Marlene, number nine. Y Elena, number 10. Okay, let's go. I do not watch movies on Netflix. Repeat it, please. Se cortó, Carla. I don't watch movies on Netflix. Perfect, that is correct. Number 12 or number two. We don't like uh, to eat at restaurant in the city. Very good. Number three. They don't work every day. Perfect. Number four. Paola and Luis doesn't listen to rock music. Paola and Luis is plural. Paola and Luis don't listen to rock music. Yes, Paola and Luis do not or don't listen to rock music. Very good. Number five. Number five. ¿Quién tiene el número cinco? We don't know English class or Saturday. De nuevo, veamos. We don't know. Don't not or do English not. English class of Saturday. A ver, sería. Do okay. not. Ajá, uh -huh. we do not. ¿Y el verbo? Have. Uh -huh. English we do not class have. Uh -huh. of Saturday. On Saturday. On Saturday, yes. No tenemos clases de inglés el sábado. Very good. Number six. She does not have English class on Sunday. Exactly. She does not have English classes on Sunday. Thank you. Number seven, please. Number seven. Number seven, you're in mute. Number seven, stay in mute. Veamos, ¿quién era el número 7? Daisy, ¿no era usted el número 7? 8 yo, pero si no digo el 7. Ayúdame con la 7, por favor. Bueno. Emily, Emily, do not. Eh, do not or does not, Daisy. Does, does. Uh -huh. Does not, ajá. Uh -huh. Doesn't, ajá, también. Emily doesn't. Doesn't do her homework at night. Exactly, Emily doesn't do her homework at night, correct. Number 18 or number eight, please. He doesn't not go to the supermarket on the weekend. Exactly, he doesn't go. He doesn't go. Uh -huh. Number nine. Manuel doesn't like to eat sushi here. Very good. Manuel doesn't like to eat sushi here. And number 10. Uh, 
my sister doesn't do not exercise in the morning. Doesn't do not o solo uno de los dos. Veamos. Repitámosla. No. Doesn't exercise. Exercise in the morning. Yes. Algo que Elena acaba de hacer es que ella dijo doesn't do exercise in the morning. Y eso sí se puede. Ustedes pueden decir do exercise, hacer ejercicio o solo la palabra exercise, que es ejercitarse. All right. Las dos están correctas. Very good. Thank you. Okay. What are we going to talk about today then? Vamos a hacer una pequeña, un pequeño resumen de lo que vamos a estar viendo. All right. Um, same thing. We need two, four, six, eight volunteers. Cada uno lee de izquierda a derecha hasta las preguntas con sus dos respuestas que ya están ahí. Solo van a leerlo, literalmente. So we're going to go with um, Carla Patricia, you will be first. You will be number one. And Josué, you will be number two. Amilcar, number three. Ingrid, you will be number four. Claudia, number five. And then Jorge, you will be number six. Joami, you will be number seven. Tatiana, you will be number eight. Let's go. I like ice cream. I do not like ice cream. Do I like ice cream? Yes, you do. No, you do not. Thank you. Number two, please. You love me. Do you not love me? You do not do love you me. Love me? Do you not love me? Do you love me? Yes, I do. No, I do not. Thank you. Number three. He works in a bank. Mm -hmm. He does not work in a bank. Mm -hmm. Does he work in a bank? Yes. Yes, he does. No, he does not. Very good, thank you. Number four, please. She threw trust. 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 Uh -huh. Pero como lleva al final, she trusts him. Trust him. Mm -hmm. she, she does not trust him. Mm -hmm. Does she trust him? Yes, she does. No, she does. Not. Correct. Trust. El verbo confiar. Yes. El verbo confiar en alguien. Confiar en alguien. Trust. Dicen trust y después el nombre de la persona. For example, I trust my brother. Yo confío en mi hermano. I trust my mother. Yo confío en mi mamá. Ok. Solo el verbo trust y el nombre después. Confiar en. Number six, I believe. Number two. What's three, four, five? Number five, please. It works loudly. 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 Mm -hmm. It does not work loudly. Mm -hmm. Does it work loudly? Yes, it doesn't. Yes, it does. It does. Yes, it does. No, it does not. Correct. Loudly, fuertemente o ruidosamente. Loudly. Okay. Mm -hmm. Number six. Uh, we know each other. Mm -hmm. uh, we don't know, know each other. Uh -huh. Do we know each other? Yes, we do. Uh, no, we do not. Very good, exactly. Number seven, please. You like jumping? Mm -hmm. You do not like jumping? Mm -hmm. Do you like jumping? Mm -hmm. Yes, we do. We do. We do. Yes, we do. Yes, we do. No, we do not. Thank you. And number eight. Number eight, Tatiana. We know each other. They give us, they give money. Oh, sorry. <laughs> they give money. Uh -huh. They do not give money. 
do they mm -hmm. give money? Uh -huh. Yes, they do. No, they do not. Thank you. Very good, everyone. Okay, this part. Esta parte hasta acá, nosotros ya vimos. Affirmative, donde dice statements, que es affirmative, ya lo conocemos. Negative statements, ya lo conocemos, ya lo manejamos. All right. Now we're going to talk about yes or no questions. Okay, in simple present. How do we form them? ¿Cómo las formamos? Okay. And we have the structure in here. Tenemos la estructura. Para mis preguntas de sí o no, voy a iniciar siempre con el auxiliary. ¿Cuál es el auxiliary in simple present? Do or does. Entonces, inicio. Do or does, dependiendo del sujeto, luego el verbo en su forma base y luego un complemento y cierro la pregunta. ¿Por qué el verbo va en forma base? Y esto grabanse lo que es para, todo, para todos los escenarios, todos los tiempos gramaticales es así. Siempre que hay un auxiliar en la oración, el verbo que lo siga va a mantener su forma base. Porque ese es el papel del auxiliar, él hace el cambio en la oración. Por eso el verbo se queda en su forma base siempre que hay un auxiliar. Por eso se fijan ustedes, si vemos la tablita de atrás, en presente afirmativo, como no ocupo auxiliar, ocupo el verbo en su forma base. I like ice cream. You love me. He works in a bank. ¿Ok? Aquí sí cambia en tercera persona. Pero cuando estoy preguntando, miren, no cambia el verbo, aunque está en tercera persona, porque el auxiliar es el que está haciendo el cambio. ¿Ok? So, misma estructura, do or does, plus your subject, plus the base form and the complement. ¿Cómo se ve esta estructura ya puesta en oraciones? Es tal cual la vemos acá. ¿Quién me ayuda a leer? Veamos, we need nine, two, four, six, eight, nine. We need nine volunteers. Thank you. Josué, you will be number one. Fernando, number two. Moisés, number three. Amilcar, number four. Tatiana, number five. Jorge, number six. Diego, number seven. Joami, number eight. And Idalia, you will be number nine. Veamos, please. Do you work in a private company? Right. Private company? Private company? Mm -hmm. Do you work in a private company? Very good. Y aquí ya estoy preguntando, sí o no. ¿Trabajas tú en una empresa privada? Ok, la respuesta no puede ser información, solo puede ser ese escenario, sí o no. Number two. Do you do I want to eat again? Repitamos. Do I want to eat again? Do I want to eat again? Correct. Y esa pregunta personal, ¿quiero comer de nuevo? ¿Quiero yo comer de nuevo? <laughs> do I want to eat again? Very good. Number three, please. Does he visit his family on the weekends? Does he? Does he visit his family on weekends? Exactly. Visita él a su familia en los fines de semana? Number four. Does she play the, como dice, piano? Mm -hmm. well, piano. Uh -huh. Piano, sí. Mm -hmm. Yes. Okay. Does she play the piano very well? <laughs> Good, good pronunciation. Number five, please. Does it eat regular dog food? Yes. Come el perrito comida de perro regular, right? Very good. Number seven, no, number six, please. Uh, do you think you can work faster? Very good. ¿Crees que puedes trabajar más rápido? Do you think you can work faster, right? Very good. Number seven. Do we play sports with our with, friends? With. Esta palabra con. With. Uh -huh. do, do we play a sport with? Or friends? Exactly. Jugamos nosotros deportes con nuestros amigos. Do we play sports with our friends? Number eight. Do they live in a dangerous place? Mm -hmm. Viven ellos en una zona peligrosa. Do they live in a dangerous place? And number nine. Does David ride a motorcycle? 
Good. Does David ride a motorcycle? Motorcycle, right? Very good. So esta, esta es la estructura que ustedes acaban de ver aquí arriba, y pues ya en forma de preguntas, right? Así las genero yo. Siempre van a iniciar con el auxiliar do or does, y todo lo demás va a depender del sujeto que yo quiero utilizar, ¿ok? Now, moving forward. Y estas son como las versiones de respuestas cortas, ¿ok? Esto es justo lo que ustedes veían en la tablita anterior a lo que estábamos viendo. Sus respuestas cortas siempre van a ser yes, sujeto, do or does. Por ejemplo, yes, I do. Yes, she does, ¿verdad? Pero si la respuesta es no, ustedes van a contestar no, el sujeto, y don't, o no, el sujeto doesn't. Por ejemplo, no, he doesn't, ¿verdad? Si yo les pregunto, does the, does the president live near you? El presidente vive cerca de su casa. Does the president live near you? You say, yes, he does, or oh, no, he doesn't, right? Either or. Siempre van a seguir la misma estructura. Yes, sujeto, auxiliar afirmativo. No, sujeto, auxiliar negativo, okay? And this is just for you to check on them. Yes, I do. No, I don't. For example, and I'm going to be asking you guys right now. Y les voy a ir preguntando ahorita, just for mere practice, solo para práctica rápida. Vamos a ver, Josué. Do you brush your teeth every day? Yes, I do. Perfect. <laughs> Amilcar, do you take a shower every day? Yes, I do. <laughs> Perfect. Diego, do you cook your breakfast every morning? Cocina su desayuno cada mañana. Yes, I do. Perfect. Thank you, Diego. Helen, Helen, do you go to church on Sundays? No, I don't. <laughs> Thank you. Claudia, do you visit your family on the weekends? Yes, I do. Thank you. Joami, do you go to the beach on vacations? Yes, I do. Perfect. Very good, everyone. Okay, um, Fernando. Fernando, do you like to eat pupusas on Fridays? Yes, I do. Perfect. Elena Guadalupe, do you like to dance at parties, Elena? Yes, I do. Perfect. <laughs> Idalia, do you like to sing? Do you like to sing, Idalia? Yes, I do. Perfect. <laughs> Very good. Um, Jaime Palacios, do you like to run every morning? Jaime Palacios, do you like to run every morning? Me gusta correr cada mañana, Jaime. Jaime, no lo veo contestando. Vamos a pasar entonces con... Ingrid, ya le pregunté a usted. No, teacher. Okay. Ingrid, do you like to do exercise? Yes, I do. Yeah, very good. I don't. <laughs> Carla, do you like to go to the movies? It al cine. Do you like to go to the movies, Carla? Yes, I do. Perfect. Jorge, do you like to study English? Yes, I do. Perfect. And Jose Adolfo, do you like to watch soap operas? Telenovelas. <laughs> do you like to watch soap operas, Adolfo? No, I know. No, I do not. Repeat. Repitamos, Adolfo. No, I do not. No, I do not. Very good. <laughs> Perfect. Okay. Now that we're going to do, what we're going to do, sorry. We're going to match the questions with the correct answers. Acá ustedes ven on the left side, on the lado izquierdo, ustedes ven las preguntas, okay? Y al lado derecho, on the right side, ustedes ven las respuestas. You're going to match. Por ejemplo, la persona que lea la número uno, tiene que buscar a dónde, cuál de estas es la respuesta que le corresponde. ¿Ok? Tiene que hacer lógica, tiene que match, tiene que hacer, uh, tiene que, ¿cómo se dice? Conjugar. All right. 
So we have Josue, you will be number one. And then Catherine, you will be number two. Nos quedan cinco, siete más. No, seis. Seis más. Helen, you will be number three. Carla, you will be number four. Tatiana, number five. Joami, number six. Fernando, you will be number seven. And Jorge, you will be number eight. Veamos, number one. Do you live alone? Okay. Do you live alone? ¿Cuál de esas respuestas que están ahí cree que sería la que le queda? A. Uh -huh, veamos. She lives with her parents. Creo que le queda esa. Si pregunta do you y contesto con she. La D. No, don't help him. <ríe> no le ayuden. <ríe> Como José, usted puede. No, no, I live with roommates. Very good. No, I live with roommates, right? Recuerden que siempre que nos preguntan you, contesto con I. Si me preguntan con el posesivo your, contesto con my, right? Very good. Number two, please. What time do you get up? Mm -hmm. I get up at seven o'clock. Very good. Number three. Number three is that mute. Número tres tiene el micrófono apagado. Este número tres, no sé si era usted, Helen. O no era usted el número tres. Yo me acuerdo que era la cuatro. Ayúdeme con la tres, por favor. Where do they live? Live. Where do they live? She lives with her parents. A ver, si me preguntan they, puedo contestar con he. They. Ah, eso sería they live in Cali. Correct. Where do they live? They live in Cali. Parte importante de esto es que la, por lo general, niños, el sujeto con que nos preguntan es el sujeto con el que yo contesto. Eso me sirve como guía, ¿de acuerdo? Number four, please. When does Tom have classes? On weekdays. Exactly, on weekdays, días de semana. When does Tom have classes? Have classes on weekdays. Thank you. Number five. That your mother get, that your mother get up early? Mm -hmm. No, she doesn't. <laughs> Very good. Does your mother get up early? No, she doesn't. Number seven. Who does she live with? Oh, sorry. Number six. Who does she live with? Repeat. She's who? Pardon. Who does? She believe what? Quit. Uh huh. Sería mm. la. Ahí en el caso. D. Mm. Está preguntando con she. Who does she live with? Con quién vive ella? Who does she live with? Sería, she does live with the parent. Esa no está en la respuesta. Está, she lives <laughs> with her uh -huh. parents. Uh -huh. la, she lives Esto. with her parents. Yes. She, she lives is. with the parents. Yes. En inglés, cuando ustedes quieren preguntar con quién, preguntan el quién antes y el con va hasta el final. Miren, who does she live with? El con se queda hasta el final. Cuando se quiere preguntar con quién, todo antes. Who does she live with? Con quién vive ella. Ok. Number seven. Uh, what do you do on weekends? Uh -huh. Este sería la F. I get up at seven. <laughs> um, esa ya la contestaron en la número dos. What time do you get up? I get up at seven. Entonces sería la C. Y 
sleep late and relax. Usually or I usually. <laughs> Entiendo que la pregunta dice, dice uh -huh. qué haces los fines de semana. Uh -huh. La pregunta la voy a contestar como yo o como que se la está haciendo alguien yo. más. Ajá, yo. Uh -huh. Es lo que les mencionaba. Cuando le preguntan tú, contestan con yo. Con uh -huh. yo. Por eso, Sleep late and relax. Ajá. Lo que le menciono es que usted me está diciendo I usually. Y es I usually. <laughs> <laughs> yo es I. Uh, I usually sleep late. <laughs> Thank you. Me relajo. Ok. Number eight. Please. Does uh, Alicia go dance, dancing yeah. on weekends? Uh, no, she doesn't. Correct. Does Alicia go dancing on weekends? No, she doesn't. Okay, I want you to think for a minute. Quiero que piensen un momento. What do you usually do on the weekends? ¿Qué hacen ustedes usualmente el fin de semana? What do you usually do on the weekends? Let me give you my example. Déjenme darles mi ejemplo. On weekends. Y todo vamos a empezar así. On weekends, I usually. Okay. On weekends, I usually wake up around 9 a.m. Como a las 9. On, on weekends, I usually wake up at 9 a.m. And, oh no, I'm lying. I wake up at 6 a.m. <laughs> on Saturdays, I wake up at 6 a.m. And I prepare the food for my family because it's the only day that I have to cook. Then in the afternoon, I usually go out with my friends on Saturday and I do not return to my house on Saturdays. <laughs> Por lo general no regreso los sábados, me quedo a dormir. <laughs> so I do not return to my house on Saturdays. I usually return on Sunday mornings or Sunday afternoons, depending on the weekend. <laughs> All right. And then Sundays afternoon, on Sundays afternoon, I usually feel sad <laughs> because it's the end of the weekend. Por lo general me da tristeza porque ya se acaba el weekend. <laughs> I usually feel sad. And at night on Sunday, usually we buy pupusas for dinner or we make pupusas, depending. All right. So, what do you usually do on your weekends? <laughs> so, ¿qué hacen ustedes generalmente en sus fines de semana? Right. Let's talk about that. Okay. Let's hear it. We need volunteers. Les voy a dar dos minutos, dos o tres minutos para que lo escriban por si lo quieren cabal anotar. ¿Qué hacen usualmente el fin de semana? Acuérdense que pueden usar factores de tiempo, a veces, siempre, casi nunca, algunas veces, right? frecuentemente. Si no se acuerdan, se lo voy a poner acá en el chat. Esto ya lo habíamos visto. Un momento. Frequency. Adverbs, right? Tenemos always. Sometimes, a veces, um, often, frecuentemente, often, frecuentemente, never, si de plano nunca hace nada el weekend, nunca. Por ejemplo, I never, I never go to church on weekends. Yo nunca voy a la iglesia el fin de I never go to church. So you can use it like that. Tienen varios albedrios ahí que pueden utilizar. I'm going to give you two more minutes. Le voy a dar dos minutos más. A las 57 podemos iniciar.
los que ya terminaron pueden ir levantando la mano y podemos iniciar. Let's see, Fernando, please. Okay. I told them what movies in the company of my son and my wife. ¿Qué más? ¿Qué más? El weekend tiene 48 horas, Fernando. Dime más oraciones. <laughs> then, then, uh, in the, ¿Cómo se dice paseo? O salir a pasear. Ah, oh, we go out. Then, we go out. Uh -huh. the, when they go out with my dog Luffy. Oh, very good. Nice. Do you go to church on Sundays, Fernando? El, el domingo. Uh -huh. Do you go to church on Sundays? Eh, en, en veces, eh, sometimes? Yeah. Sometimes. Uh -huh. Sometimes I do. Sometimes, sometimes I do go to okay. uh -huh. church. Perfect. Thank you, Fernando. Jorge, let's hear it. Uh, on weekends, I go out with my with some friends or watch TV. Mm -hmm. Also, I sleep a lot. Perfect. Sounds like a great weekend, Jorge. <laughs> do you go, do you work on weekends, Jorge? Do you do you work on weekends? Uh, yes, I do. Uh, freelance. Oh, Friday. Oh, freelance. Okay. Freelance. All right. Good. Interesting. Helen, please. Um, on the weekends, I usually sleep late, I spend time with my family, clean the house, and watch series or movies. Okay. Bye, Helen. Solo que ahí me puso. Hay como una o dos veces y en realidad por cada por cada oración tiene que ir sujeto, verbo, sujeto, verbo. <laughs> right? Okay. Uh -huh. okay. Porque si no se pierde el sentido de lo que estamos diciendo. Pero okay. yes, it will work. Solo asegúrese que siempre lleve sujeto, verbo, sujeto, verbo. Good. Okay. Uh, Carla Patricia, please. Um, good evening, teacher. Good evening. I take a shower. I wash my clothes, I clean my room, I bat my dolls, and the rest of the weekend watch series. <laughs> Very good, Carla. Do you usually visit your friends, Carla, on weekends? No. No. Okay. Fin de semana es para mí. <laughs> no, I don't. <laughs> no, I don't. <laughs> Very good, Carla. Josue, let's hear it. I usually Sundays I get up early because I wash my clothes. Later I take my breakfast. For later I go to the shore. In the afternoon I sleep, and and the night I eat pupusa loca. <laughs> Perfect, Josue. Do you work on Saturdays, Josue? No, I am not. No, I don't. <laughs> no, I don't. <laughs> <laughs> Thank you. Very good, Amilcar. On weekends, I usually go to play soccer. Okay. What else, Amilcar? ¿Qué más? And my family, pasear. I go out with my family. With my family, I go out. Mm -hmm. In the beach. Oh, to the beach, okay. Do you go shopping with your family, Aminka? Va de compras alguna vez. Do you yes. go shopping with your family? Yes, I do. My Perfect. Family. Perfect. Very good. Claudia Rivera, please. Uh, often, often I go my job. They don't take a break. In my free time, I go to the church with my family, clean my clothing. I clean uh, my clothes. I, I clean, mm -hmm. I clean my clothes. I visit my mother too. Uh, they shopping in the supermarket. I shop or, in the supermarket. Uh, 
puse they, eh, oh no, perdón, sería we, nosotros vamos ah, al supermercado. We, uh -huh. we, we, we go shopping. To, no, we go to the supermarket, nosotros vamos, uh, we, we go we to the supermarket. Go, uh -huh. We go to the supermarket, um, then our, our dinner pupusa or dinner pupusas. We have pupusas for dinner. Okay, we have pupusa for dinner. Uh -huh. eh, también quería poner teacher, pero esto no lo podía poner como en inglés, lo estaba haciendo en español. Vamos de paseo en algunas ocasiones. Sometimes we go out. Sometimes we go out. We go out. Así, uh -huh. out. Yes. Gracias, teacher. Perfect. Thank you, Claudia. Senia, please. On weekend, I always work in the morning. And I, the evening, I go with the family to visit the parents or I sleep. <laughs> Perfect, Senia. Do you go to church on Sunday, Senia? No, I work. On Sundays too. Oh my God. Yes. <laughs> Crazy. <laughs> Thank you, Senia. Wendy, what do you do on weekends? Let's see. I usually watch TV on Saturday in the afternoon. Sometimes I go out to dinner with my children. And the Sunday, I usually get up late, but I always cook breakfast. And I don't cook uh, to lunch. We wait until the dinner to eat pupusas. Hey, very good, good idea. Mm -hmm. <laughs> very good, thank you. Join me, please. One weekend and usually I work and I go a walk with my son. And Sunday go to dinner, eat a restaurant. Solamente. All right, thank you. I mean, Tatiana, please. Uh, I always, I always get up early. Mm -hmm. Um, I usually, uh, I usually uh, take a shower at uh, 9 a.m. Mm -hmm. I usually visit uh, uh, my parents mm -hmm. in the Evening, uh, go out. My, I go out. I go out with? Uh, with my family. Perfect. Very good, Tatiana. Thank in, you. In mm -hmm. at night, I sleep. <laughs> I sleep. <laughs> I sleep. <laughs> yes, very good. Perfect. Does it happen to you guys? Does it happen to you? Les pasa a ustedes. Does it happen to you? that sometimes on the weekends, you don't want to eat anything during the day, but then at night you want to eat everything. <laughs> Le pasa a alguien que durante todo el fin de semana en el día no le den ganas de comer nada. Luego en la noche, ahí es cuando le da. <laughs> Does that happen to you? Le ha pasado. <laughs> it happens no. to me. Never. Todo el tiempo tengo. Ah, ah. In my- Never, never. Never in my case. I think it's because I'm so happy it's the weekend. I don't care for food. But then on Sunday, because it's like the last day, I'm like, I think it's the, how do they call it? Um, anxiety, ansiedad. I think it's anxiety for Sundays. <laughs> La ansiedad de los domingos. <laughs> All right, let's move forward. We have some questions that we're gonna be doing, okay? For example, do you like or does your mother like, right? We're going to be asking in third person. So what you are going, oh, pero vamos a pasar lista primero. Give me one moment. Antes de que se me olvide, nadie me recordó. Gracias. <laughs> one moment, please. Recuerden, sí, acá, presente, o here, o present. Um, Cesar Alexander Parado. Cesar Alexander Parada, segundo llamado. 
Cristian Giovanni Martínez. Cristian Giovanni Martínez, segundo llamado. Claudia Verónica Rivera. Present teacher. Thank you. Daisy Elizabeth Resinos. Present teacher. Thank you. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Idalia Guadalupe Cornejo. I'm here. Thank you. Um, acuérdese, Idalia, hoy le toca quedarse. Ingrid Joana Samayoa. Present. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Present. Perfect. Thank you. Jorge Adalberto. Present. Thank you. Jose Adolfo Herrera. I am here. Perfect. Jose Amilcar Montoya. Present teacher. Thank you. Josué Antonio Mejía. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Perfect. Catherine Elizabeth. Present. Thank you. Moises Armando. Moisés Armando, segundo llamado. Roxana Beatriz Ortiz. Present. Thank you. Tatiana Ivonne Torres. I am here, teacher. Thank you. Wendy Marlene Martínez. Here. Perfect. Senia Floriselda Guillén. Present. Thank you. Yoami Xiomara Alfaro. Present. Thank you, Fernando Esaú. I'm here. Perfect. Uh, Diego Antonio. Present. Thank you, and Helen Daniela. Yes, I'm here. Perfect. Okay, just as a reminder, solo como um, recordatorio. Sí, recordatorio. Solo como recordatorio. Cámaras encendidas durante toda la clase. Participen lo más que puedan. Ocupen el tiempo de aire para ustedes. Realmente, entre yo más practico, más desarrollo todas las partes del idioma. ¿De acuerdo? Así que entre más puedan participar, háganlo. Cámara encendida en todo momento. Su nombre completo según el DUI. ¿De acuerdo? Let's continue with the class. Vamos a seguir con la clase. Sí. En un minuto. Dígame. Ese, yo la apagué porque se me descargó. Entonces la, la puse a cargar la cámara. Es que ah, como okay. tengo PC de escritorio, ocupo una cámara externa. Oh, I see. Uh -huh. Perfect. But thank you for letting me know. Pero gracias por avisar. That's good. Siempre que tengan algún inconveniente o algo, siempre avisen para que se pueda tomar en cuenta. Sobre todo así en, en, en vivo en la clase, como acaba de decir Adolfo. Cuando monitoreé en la clase y vean, ah, no estaba ahí, pero sí estaba presente y sí participó cuando tuvo la cámara encendida, se toma en consideración. ¿De acuerdo? So let me just share the screen. Ya les comparto la PPT un momento. Y ya la tendrían que estar viendo. Me confirman, por favor. Yeah, teacher. Thank you. So we have yes, four, sure. four, six, eight, ten questions. We have ten questions, so we're going to be doing them one to one. So una persona pregunta, la otra contesta. ¿De acuerdo? Específicamente lo que está ahí, um, lo que está ahí en pantalla. These are called... Yes or no questions. Um, Josué, usted le pregunta a Tatiana de Beltrán. Los demás que quieran participar, vayan levantando la mano. Porque es Josué, usted le hace la pregunta número uno a Tatiana. Do you like milk? Yes, I do. Perfect. Thank you. Number two, Tatiana, usted le pregunta a Fernando. Does your mother like spaghetti? Está en mute, Fernando. No. Ask my mother no like the spaghetti. Mm. ¿Por qué me está diciendo no like? ¿Cuál es, cómo, ¿Cuál es la estructura para negativo? Para negativo. Uh -huh. No. Ah, no. Uh -huh. Vamos a verlo más atrás, permítanme. Y aquí teníamos, miren, ustedes pueden contestar, yes, she does, o no, she doesn't, ¿verdad? Yes, my mother likes spaghetti, o no, my mother doesn't like spaghetti, ¿verdad? Hagamos la pregunta nueva, Tatiana, por favor. 
Does your mother like spaghetti? Orlando? Uh, yes, she does. My uh -huh. mother. Puede ser hasta ahí. Yes, she does. Oh, yes, she likes spaghetti. Cualquiera de las dos. Number she three. Does. Perfect. Fernando, ¿usted le pregunta o José Adolfo? Adolfo, ok. Uno, dos, tres. Diría, does your best friend like to work? Mm -mm. Number three. Fernando. Ah, do you like cheese? Do you like cheese, Adolfo? Yes, I love cheese. Perfect, <laughs> very good. Nice, Adolfo, you're going to ask question number four to Carla Patricia. Okay. Does your best friend like yogurt? It's a mute, Carla. <laughs> yes, she does. Perfect, very good, thank you. Carla, you're going to ask Roxana question number five. Do you like it with cheese? Roxana, is that you? No, I not. ¿Cómo es la respuesta correcta, Roxana? No. Uh -huh. I not. Uh -uh. ¿Cuál es mi auxiliar? Do. Uh -huh. No, I do not. O no, I don't. De nuevo, Roxana. No, I no. No, I not no existe, Roxana. Puede decir no, I don't, o puede decir no, I do not. Don't, don't, I don't know. Vamos a ver, solo para refrescar. Yo sé que esto lo acaban de ver. Ajá. Yes, I do, o no, I don't. O este no. don't puede ser do not, cualquiera de los dos. Ajá. No, I do do not. Uh -huh. No, I do not. Exacto. Quiero que sepan que cuando ustedes hablan con versiones de contracción es un poquito más informal. Están hablando más informal. Y cuando dicen lo, la versión completa están hablando inglés formal. Ok. Las dos son aceptables, las dos son válidas, pero para que sepan, right? Uh, si estuviera, si mi jefe me estuviera invitando y me pregunta, do you like eggs with cheese? Yo le voy a decir, no, vos, I do not like. Egg with cheese. Pero si mi amigo me pregunta, no, I don't like eggs with cheese, right? Depende bastante del contexto. Roxana, usted le va a preguntar a. Déjame ver. Uy. Let me check. One moment, please. Roxana, usted le pregunta a Helen, number six, I think. Six. Do you like a steak? Steak. A steak. Uh -huh. Yes, I do. Perfect. What is a steak, Helen? Carne. Yes. <laughs> Por eso es que en español la gente dice bistec. <laughs> en realidad, la palabra que todos estos años hemos querido decir es steak. Right? Steak. All right. Um, Helen, you're going to ask your question to... Um, one moment. Helen, Helen, Helen. Let's see, let's see. Amilka ya le preguntaron. Um, creo que no. Um, no, Tisha. Ok, Helen, usted le pregunta a Amilka, la siete, por favor. Do you have apples in your house? Do you have no, apples in your house? No, I not. No, I don't. Exactly. <laughs> no, no, I, I don't. don't. Sorry. Exactly. Se acuerde. Don't, 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 right? Para que todavía mm -hmm. estaba traduciendo apples, que es manzana, apples. ¿verdad? <laughs> yes, correct. Siempre apples, que ustedes sí. no entiendan la primera, me pueden preguntar, Miss, ¿qué es eso? Acuérdense. Sí. Soy jóvenes. Y la pronunciación es. Apples. Apples, yes. Okay. Uh -huh. Amilcar, usted le pregunta lo siguiente a Senia. Okay. What is your favorite food? My favorite food is a uh, pupusas. Very good. Senia, you're going to ask your question to Yoami. Yes. 
What is your favorite fruit? My favorite fruit is mm, apple. Okay. No, it's my favorite. It's my favorite. My favorite. Mm -hmm. Yes. Pronunciation. My favorite fruit is apple. Yes. And yo a mí, usted me hace a mí la última pregunta. Does your father like soup? Soup? Soups. Soups. Yes. Si usted dice soup, está diciendo jabón. Si dice soup, está diciendo soup. <laughs> yes, soup. Yes, my father loves soups. His favorite is chicken soup. Correct. Very good. So now what we're going to do, you are going to write three yes or no questions in simple present. Make sure you use a different subject and you're going to ask those questions to your classmates, okay? Ahora ustedes van a escribir tres preguntas de sí o no. Y se las van a hacer a sus compañeros, okay? Así que idealmente pueden hacer una con primera persona, una en plural y una en tercera persona, okay? Make sure you use a different subject each time. Le voy a dar tres minutos para esto. Las y 21 podemos iniciar, ¿de acuerdo? Tres preguntas las van a hacer entre ustedes, las van a ir contestando. Ok. Three minutes. Teacher, puede dejar la tabla anterior. Yes, one moment. Thanks. This one? O esta? No, la de. Esa. Esa, sí. Ok. Thanks. Ok. Okay, we can start now. Okay, let's see. Josue, you are going to ask your questions to Carla Patricia. Do you listen to music in, in your work? Yes, I do. Second question. Does your sister, does your sister play soccer? No, she doesn't. What is your favorite kind of music? Yeah. My favorite type of music is... Creo que toda. <laughs> All kinds of music. <laughs> All kinds of music. Or in my case, personally, I don't have a specific or a preferred kind of music, right? Good, good questions, Jesue. Carla, you're going to ask your questions to Wendy Marlene. Okay. Um, do you have a boyfriend? No, I don't. I don't. I no, don't. I don't. Uh, no, I don't. No, I don't. Does Marta eat pizza? 
Please repeat, please. Does Marta eat pizza? Does Marta eat pizza? Does Marta eat pizza? Marta. Eso dijo. Yes, does Marta eat pizza? Mm, no, she doesn't. Does Roberto work on weekend? Yes, he does. Very good, Carla, thank you. Wendy, you're going to ask your questions to Jorge Mengiba, please. Okay. What is your favorite color? What is your favorite color? My, my favorite color is blue. Do you like to listen to music? Repeat it, please. Se cortó. Do you like listen to music? Yes. I love listen to music. Okay, I love to listen mm. to music. Okay, and the last one, Wendy? Do you have a dog in your house? Uh, no, I don't dog in my house. I don't have dogs in my house. Mm -hmm. Correct. Thank you, Wendy. Jorge, you're going to ask your questions to Helen. Okay. Do you like basketball? Yes, I do. What is your favorite movie? Favorite. <laughs> um, my favorite movie is Shrek. Perfect. <laughs> <laughs> Para levantar el espíritu, Shrek. <laughs> the last question, Jorge. Uh, Solo quiero preguntar. Ok. Eh, perso personaje, ¿cómo se dice? Character. Character. Uh -huh. Hola. What, what is your... What is your character movie Shrek? Your favorite character. Ah. Mm -hmm. um, no sé. What is your favorite character? ¿Cuál es su personaje favorito, Helen? My favorite character is the donkey, el burro. My favorite character is the donkey. <laughs> to me, he's the star of the movie. What about you, Helen? What is your favorite character? Pussy cat. Cat boots. Pussy boots. Pussy boots. Uh-huh. Ah, Helen, entonces no es su película favorita, ya no le creo. No, 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 lo que pasa es que no escucho nada, se escucha todo cortado, como que usted me y habla. No dice pero... nada, niña. Sí, ¿Qué sí, sí, es tu favorito no. character? Ahí es el ah, uh -huh. No sé cómo responderle. My favorite character is. Mi personaje favorito es. Ah. My favorite character is um, the donkey. Perfect. <laughs> Very good. Niños, niñas, siempre que no escuche, <laughs> digan, avisen, porque no leo pente, bebés. <laughs> Es que sí decía, pero es mi internet. Entonces, ah, caray, vaya, ahí sí, perdonada. <laughs> Thank you, Jorge. Good questions. Helen, you're going to ask your questions to Tatiana. Usted le pregunta a Tatiana, Helen. Ok. Uh, do you like a uh, chocolate? No, I um, no, I don't. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Does your cousin play video plays video games? Mm, repita esa pregunta. No. Permítame, Tatiana. Repita la Helen. Does your cousin play video games? Ajá, no le agrego la S porque tengo la auxiliar. <laughs> Yes, he doesn't. It does. 
Yes, you are. <laughs> you are third. <laughs> Good. Helen, third question. What is your... Yo tenía esa pregunta también. <laughs> what is your favorite movie? My favorite movie is... Um, Ratatouille. <laughs> Perfect. Thank you, Helen. Tatiana, you are going to ask your questions to Senia Floricelda. O se le pregunta a Senia, Tatiana. Do you have sister? Yes, I do. Um, what is your favorite series? Mm -hmm. ¿Qué es Sirius? Series. 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 Mm, I know how, I know how. Mm, Repitamos esa respuesta, Sonia. I, I don't. Mm -hmm. no. <laughs> I don't have a favorite series. Repeat. I don't have a favorite series. Correct. Next question. Tatiana? Do you like a strawberry? Strawberries. A strawberry. Yes. Yes, I do like. Yes, I do. Okay. Yes, I do. Okay. Thank you, Tatiana. Senia, you're going to ask your questions to Jose Adolfo. Do you like music rock? No. I do not. Uh -huh, correct. Do you do it, Garobo? Do you eat Garobo? <laughs> no, I am not Garobo. No, I do not eat Garobo. Uh -huh. Repeat. No, I do not garo eat Garobo. Uh -huh. And the last one. Do you like to wash the, Disney, the dishes? Do you like to wash the dishes? Me gusta lavar los trastes. <laughs> no, I do not. Perfect. Um, Adolfo, se te va a preguntar a Joami. Joami, you take a shower in the morning? Do you? Do you? Mm -hmm. Do you take a shower in the morning? Repeat. Do you take a shower in the morning? Yes, I do. Mm -hmm. Next. You dance. You dance on the weekend? Come, repeat the question, Do you dance mm -hmm. on the weekends? Do you dance, correct? Uh -huh. No, I don't. Do you have COVID? Oh my God. <laughs> Do you have COVID? Uh, no, I don't. <laughs> Thank you. Very good. Amilcar, usted ya lo hicieron las preguntas, ¿no? ¿Verdad? Amilcar? No, teacher. Thank you. Yo a mí, usted le pregunta a Amilcar, please. Amilcar, do you like the beach? Yes, I do. Uh, Amilcar, what is your favorite color? My favorite color is red. Okay. Uh, Amilcar, do you like to drink Coca-Cola? Mm. Drink. Drink. Bebe. Ah, bebe. Mm -hmm. it, no. Repeat, please. Do you like to drink Coca-Cola? Yes. Yes, I do. Correct. Thank you. Amilcar, usted le pregunta a Claudia Rivera. Okay. Claudia Rivera, does your brother like pizza? Uh, yes, uh, yes, he doesn't. 
Yes, he does or no, he doesn't? No. Yes, he doesn't. Mm -mm, no se puede. Yes, he does oh. or no, he doesn't. Entonces diría como teacher. No sé, sí o no. Sí. Yes, he does. Yes, he does. Uh -huh. oh, sí. Second okay. question, Amelia. Okay. Do you have do you have car in the house? Mm -hmm. No, I don't. What is what is your favorite beach? Favorite qué, perdón? Beach, beach. playa. Beach. Uh, no sé qué sea eso. Playa. Ah, ¿Cuál beach. es su playa ah. favorita? Ah, uh, my favorite beach is um, el Cuco. Thank All you. Right. Very good. Thank you, everyone who participated. Nice. Okay. Give me just a minute. And we have some pictures in here. Oh, wait. We have some pictures in here. We have four different pictures. We're going to write two questions about each picture. Van a escribir dos preguntas sobre cada una de esas imágenes y se las van a hacer a sus compañeros, ¿ok? Por ejemplo, does the woman work en la pregunta número uno, en el número uno. Yo le puedo decir, por ejemplo, Carla, does the woman work in a hospital? Y Carla, viendo el dibujo, no, she doesn't. Does the woman work in a factory? En una, ¿cómo se dice esto? Fábrica. Factory, fábrica. Y Carla, por la, por la imagen, yes, she does. Right? Así que van, pueden buscar cualquier cosa, no solo lo que ven acá, pueden ver de todo lo que hay, ¿ok? En los dibujos. Van a ocupar dos preguntas, van a hacer por cada imagen y se las van a hacer a sus compañeros, ¿de acuerdo? And I'm going to give you three minutes. Les voy a dar tres minutos. A las 37 podemos iniciar.
And okay, we can start now. Okay. We need volunteers. Can you just listo? Vamos levantando la mano para que iniciamos, ¿de acuerdo? Let's see. Veamos. Volunteers. Creería que ya tendrían que haber terminado, pero si no, le voy a dar un minuto más. We're going to start at 40, at 40, 39, sorry. Le voy a dar dos minutos más porque veo que no han terminado. Perfect. I see Senia raising the hand. Senia, estamos listos? Yes. Thank you. Okay, we need more volunteers. Veamos, ¿quiénes más ya están listos para que podamos empezar a hacer la conversación? Let's see. Give me a moment, Senia, please. Volunteers, where are you guys? Thank you. Senia, usted le va a preguntar a Josué para iniciar. Does the woman... Are hair stylists? Mm, veamos. Si sí, ocupo das, no puedo ocupar are. En la misma oración no okay. puede ir. Es acción y verbo to be. ¿Qué quiere preguntar, si me le ayudo? Sí, son este, estilistas. Ah, entonces va a ocupar el verbo to be. En vez de das, va a ocupar are. Are the women okay. stylists? Are the woman stylists? Jose? Yes, they are. Yes, they are. Do they look like stylists to you? Le parecen estilistas, Jose. Estamos hablando de la uno, ¿verdad, Senia? Yes. Yes, number one. <laughs> Pues sí, no, no they are. They are. <laughs> Second question, Senia. Does the woman eat pizza? Which woman? ¿Cuál mujer? ¿De cuál imagen? Eh, dijo que ando de cada... Uh -huh. De cada picture. Uh -huh. ¿De cuál estás? Siempre preguntando? de la primera. All oh, right, thank you. Does the woman eat pizza? Oh, sorry. No, no, she doesn't. Exactly, no, she doesn't. <laughs> Very good, ya lo sabe usted esto, así que no duden en usar las, los, los auxiliares para contestar. Good. Um, Senia, otra, escoja otra imagen y hace las dos preguntas. Mm. La última, la cuarta. Ok. Does they go out in the park? De nuevo. Does they go out in the park? Does es para he, she, it. Usted está usando they. Ah, do, mm -hmm. do they go out in the park? Yes, do they go out in the park? No, they, they don't. don't. Yes, no, they don't. And the last question, Sonia? Do they play soccer? Do they play soccer? No, they don't play soccer. Perfect. Very good. Thank you, Senia. Josué, you're going to ask Carla Patricia. Uh, do they make shoes? Do they make shoes? Yes, she, yes, they are. Yes, they do. Yes, they are. <laughs> ah, muchachillos, ya cuando mezclan el verbo tu vida se mezclan. <laughs> Acuérdense, 
Active listening. El auxiliar que ocupen en la pregunta, por lo general indica cómo yo voy a contestar. ¿Ok? Si ocupan un verbo, por ejemplo, el verbo to be para hacer la pregunta, yo sé que voy a contestar con el verbo to be. ¿Ok? Yo, second question, Josué. Do they use mascarillas? Masks. Do they use masks? Masks. Uh -huh. Do they use masks? Do they yes. use masks? Yes, they do. Yes, they do. <laughs> Thank you. Escoja otra, Josué. Eh, do Ana and Julia buy a jeans? Do Ana and Julia buy jeans? No, she doesn't. Ana and Julia. Ah, no, they don't. No, they don't. <ríe> la, literalmente la vi procesando, Carla, como... <ríe> no había reaccionado. <ríe> Thank you. Y la última, Josué. Do Carlos and Juan talk with Betty? Yes, they talk. Do. Yes, they do. Thank you, Josué. Carla... You're going to ask your questions. Give me one moment. ¿Dónde están los demás volunteers? Veamos. One moment, Carla. You're going to ask your questions to Helen, Daniela, Carla. Um, are, do they... ¿Cómo decir están ellas haciendo zapatos? ¿Cuál es el verbo ser o estar? Pero, uh, are they doing shoes? Making, are they making shoes? They are making shoes. Um, yes. Yes. They do. Veamos, le acabo de decir por qué me ignoran. <ríe> si lleva el verbo tú y en la pregunta, lleva el verbo tú y en la respuesta. Y Carla ah. dijo, are they making shoes? Ah. Yes, they are making shoes. Yay, correct. <ríe> Next question, Carla. Uh, are they in the office? Yes. Are they in the office in the second picture? Yes. Are they in the office? Al revés. Yes, they are. No. Ah, uh, yes, they are in the office. Okay. <laughs> Thank you, Carla. Next. Does Paola buy? Does Paola buy? Compra? Yes, she, she doesn't. No, yes, she... <laughs> Uh -huh. Yes, she does. <laughs> yes, she does, Helen. Yes, she does. Yes, uh -huh. thank you, Carla. Vamos a dejarlo ahí. Helen, usted le va a hacer preguntas ahorita a, a Milcar. Okay. Um, Does the machine make a food? I not machine. Mm, veamos. Helen, repite la pregunta, por favor. Does the machine make food? Does the machine make food? La máquina hace comida. De la imagen o no, I not. I not mm. done. Pero no, usted me está contestando con el verbo to be, Milcar, pero no estamos usando el verbo to be. Estamos usando do or don't. Entonces, para la respuesta, yo ocupo. I not done. Yes, it, porque está preguntándole por la máquina. It. Yes, it does. O no, it doesn't. Amén. No, it does. Exactly. No, it doesn't. No, no lo hace. Next, Helen. Does the machine make shoes? Uh -huh. Does the machine make shoes? Yes, it doesn't. I or it? Uh, yes, it doesn't. It does. It doesn't es negativo. 
Acuérdense, it does es para positivo, doesn't es negativo. Por tanto, sí. yo no puedo decir yes y decir doesn't, porque como, sí, no lo hace, ¿verdad? Yes, it does, no, it doesn't. ¿De acuerdo? Y la última, Helen. Um, do they work in the office? Yes, yes, I do. Do they work in the office, America? Do they work in the office? Este, do they? Uh -huh. Do they? Um, en la auxiliar que hemos estado viendo, ellos trabajan ellos en la oficina? Yes. Yes, it. A ver, Amilcar, ¿con cuál sujeto le están preguntando? Do they work in the office? Que yo me confundo, Ticha. Ajá. ¿Cuándo, ¿Dónde está el sujeto? Do they work in the office? ¿Dónde está el sujeto, Amilcar? Office. El sujeto, sujeto. Ellos. Ellos, they, 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 they. Ajá. they. Entonces, ¿cómo contesta, Amilcar? Yes, I do. Yes, they do. Ah, perdón. Yes, they do. Vamos a repasar esto, Milcar. Lo de las preguntas de sí o no. Yes, they do o no, they don't. Ok. Amilcar, thank you, Helen. Amilcar, usted le va a hacer sus preguntas a Claudia Rivera. Ah, no, perdón. Usted le va a hacer su pregunta a Wendy. Ok. Do you have to choose? Eh, eh, tiene que ser relacionada a la imagen, Amilcar. Tiene que ser algo de la imagen, la pregunta. Entonces, does your sister like to color coffee? Um, vaya, Amilcar, la, la idea es que preguntemos de algo que está en la imagen. Um, por ejemplo, is your sister in that company? ¿Está su hermana en esa compañía? Tiene que meter la pregunta en la, sobre la imagen, ¿de acuerdo? Ah, pues no, no las tengo. Ay, amiga, Ay, ¿por qué no me dijo nada? Me equivoqué. Vaya, siempre que ustedes no entienden algo o yo no lo explique bien o de plano no pueden hacer el ejercicio por X o Y razón, si sí necesito que me digan para que yo los pueda asistir. Eso es literalmente lo que yo estoy haciendo aquí, ayudándolos a ustedes. Pero si no me dicen, no tengo forma de saberlo, pajaritos. Así que siempre díganme, Miss, yo no entendí esto. O Miss, no me queda claro. Miss, repítalo. ¿De acuerdo? Aquí, yo estoy aquí para ustedes, pero necesito que me digan si sí puedo avanzar o si lo repasamos. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Perfect. Um, Uh, Daisy, si me ayuda haciéndole, perdón, Wendy, si me ayuda haciéndole las preguntas a Jorge. Ok. Does it choose sports? Does it choose sports? ¿Qué quiere preguntar ahí, Wendy? Permíteme. Son zapatos deportivos. Ajá. Si son ser o estar, va a ocupar do o va a ocupar are. Um, are. Uh -huh. are they sports no, sí. shoes? Repeat. Are they sports shoes? Are, are they sports shoes? Are they sports shoes? Uh, they are not sports shoes. Correct. No, they are not sports shoes. Correct. Next question, Wendy. Do they work at supermarket? Do they work In supermercado. Supermarket. Do they work at the supermarket? Uh, uh, no, they are not supermarket. No, they don't work at the supermarket. Uh -huh. Thank you. Wendy, last one. Does he visit his family? Does he visit his family? Does he visit his family? Uh, 
Yes. Yes, he does or no, he doesn't. He does. Yes, he does. Very good. <laughs> Correct. Thank you, everyone who participated. Gracias a los que participaron. Yes, no se preocupen. Quiero que, quiero que sepan esto. Esta parte en que voy a preguntar con el verbo to be o voy a preguntar con el auxiliary do or does. Es normal, es completamente normal y natural que en esa etapa se nos confunda porque acaban de ver el verbo to be la semana pasada. Ok, y eso lo acabamos de introducir esta semana. Do or does. Así que es totalmente natural. No quiero que nadie como. Oh, no. <ríe> es perfectamente normal. Vamos a seguirlo practicando en la semana. Así que para el viernes, el viernes, lunes, ya tenemos que estar fluido. Y si ustedes le preguntan con do, usted contesta en presente, afirmativo o negativo. Si le preguntan con verbo to be, usted contesta con el verbo to be, afirmativo o negativo. All right? Es cuestión de práctica. Ahorita es totalmente normal que nos esté pasando este, porque estamos haciendo, no solo estamos incorporando tiempos, estamos haciendo switch entre ellos. Ok, así que esa parte está bien, no se preocupen. Now, we're going to check the book. Vamos a ver un momentito el libro. Ya se los comparto. Dime un minuto. Just a moment. And I don't know when it's loading. Creería que ya lo pueden ver en pantalla. ¿Me confirman, por favor? Yes. Yes, teacher. Thank you. Solo dejen de que cargue esto. One moment. Ok. Just a moment. Ok, y aquí está lo que estaba viendo justo esta semana, right? Today, sorry. Ok. You're going to read the information about each person's activities. Quiero que vean, presten atención a lo que está acá en pantalla, en el manual, en el libro. Por ejemplo, Oneg de chicas hace esto. Do es que lo hace, don't es que no lo hace, ¿verdad? Entonces nos dice... Um, Veamos, ¿quién me ayuda? Necesito cuatro voluntarios que lean lo que hace cada uno. Con aida chicas, do, y dicen lo que hace. Um, Carla, you will be on aida chicas. José Adolfo, you will be Ricardo Mata. Fernando, usted lee Nelly Pineda. Y Josué, usted lee Max Pinto. Veamos. Con chicas, do. Yes. software, prepare computer, install and virus. Antivirus. Thank you. Number two. Está en mute, José. Ricardo Mata, eh, do eh, keep, keep tap on the cell. Mm -hmm. Write report. Mm -hmm. By new Merchandise. Correct. Thank you. Nelly Pineda, Fernando. Nelly Pineda, don't sell a computer program, exchange information about program. Thank you. Max Pinto, Josué. Max Pinto, don't receive money from sales, decide what to buy. Yes. Okay. A esto que ustedes ven en pantalla se le llama to do and to don't do lists. Este do no es por tercera persona, no es por nada de eso. Do es como, hay unas listas que hacemos en inglés que es como do y escribo todo lo que tengo que hacer. Es como decir to do, por hacer. Y do, don't, do o don't, no hacer. All right? So así es lo que ellos tienen en cada una de sus agendas, digamos. Based on those pictures, basado en eso, vamos a contestar la pregunta. Okay, do Oney Dagnelli work with softwares? Who knows? ¿Quién me da la respuesta a lo uno? Veamos, Fernando, please. Oney Dagnelli works with 
Almeida. ¿Cómo, ¿Cómo la formulo? Vaya, en el... Oneida, en Nelly, ¿cuál pronombre ocuparía? Oneida. We, they. She. Pero aquí dice Oneida en Nelly. Fernando, hay dos personas. Dos. They. Ah. Oneida en they, Nelly. Uh -uh. Acuérdense que los pronombres reemplazan a los nombres, a los nombres propios. Si aquí dice Oneida en Nelly, el equivalente sería ellas. They. They. Uh -huh. they work so, so, so Repítame lo que se cortó, Fernando. They work uh -huh. so work. with software. Entonces la respuesta sería yes, they do. O yes, they work with software. ¿Verdad? Lo que, quiero yeah. que, lo que sí quiero y que les quede bien claro es que tenemos que seguir el yes, they do, no, they don't, yes, we do, no, we don't, o la versión larga, en la versión larga no usamos el auxiliar, yes, they work with surface, o no, they don't work with surface, va a depender, ok, thank you, but it was, it was the correct answer, Fernando, yes, number two, number two, Duoneida and Nelly sell antivirus, venden antivirus, do they sell antivirus, Oneida and Nelly, Yes. Yeah. Uh -huh. Yes. She does. Do or she does. ¿Por qué do, ¿Por qué she? Si hay dos. They. They. Uh, yes, they do. Okay. Uh -huh. Yes. Yes, they do. Uh -huh. Hasta ahí. Yes, they do. O oh, si quisiera contestar versión larga. Yes, they sell antivirus. Okay. Very good. Okay. Um, number three. Do Ricardo and Max. Siempre fíjense. Si hay un dos personas, ya no es singular. Desde ahí ya saben que la oración no es singular. Do Ricardo and Max get money from sales? Ricardo and Max. Aquí dice, si hacen... Mantener reportes, comprar mercancía, lo que no hace, recibir dinero de las ventas. Entonces dice, do Ricardo and Max get money from sales? Who wants to answer? ¿Quién quiere contestar eso? Veamos. No, I don't. No, I don't. No, no they don't. Ajá, correct. No, no, they don't. Exactly, no. They don't receive money from sales. No, ellos no reciben dinero de las ventas. Very good. Okay, that's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por ahora. Vamos a pasar lista la última vez. Give me one moment. Asegur siempre recuerden, pueden ver el manual. Siempre lo trato de incorporar en la clase. Pero si ustedes quieren ir a la mía extra, pueden hacer los ejercicios por ustedes solos en sus casitas. No se olviden de hacer la tarea. La tarea para cada día. So, ya estamos a miércoles, así que ya tendrían que llevar la de lunes y la de martes. Give me one en la tarea de, de, de lunes hay que poner siempre el, el, el punto final en la, en la respuesta. Perfect. Si no, la, la toma como inválida. That is correct. Porque si no, no está terminada la oración. Correcto, Adolfo. Thank you. Yo me saqué cero. Ah, oh, caray. <risa> mire, mire, esta es la clase de cosas que yo necesito que me digan. Miss, ¿cree que podemos resolverla en la clase? <risa> ¿Ok? Que fue por el punto. <risa> ah, bueno. <risa> Ah, bueno. De acuerdo. Vamos la última. César Alexander Parada. Cristian Giovanni Martínez. Claudia Verónica Rivera. Claudia Present. Verónica. Thank you. Daisy Elizabeth. Present. Thank you. Los que ya dicen present pueden ir desconectándose. Good night. Good night, Daisy. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Y Dalia Guadalupe. I'm here. Thank you. No se vaya, Italia. <laughs> Ingrid Joana. Present. Thank you. Um, Jaime Edgardo. Present. Thank you. Jorge Adalberto. Present. Thank you. Jose Adolfo. Present. Thank you. Jose Amilcar. Present, teacher. Thank you. Jose Antonio. Present. Thank you, Carla Patricia. Present. Thank you, Catherine Elizabeth. 
Present. Thank you, Moises Armando. Present. Thank you, Roxana Beatriz. Present. Thank you, Tatiana Ivonne. I am here, teacher. Thank you, Wendy Marlene. Here. Thank you, Xenia Floriselda. Present. Thank you, Yoami Xiomara. Yoami Xiomara. Yoami Xiomara. Fernando Esaú Sorto. Thank you, Diego Antonio. Present. Thank you, and Helen Daniela. Thank you. Thank you, everyone. Have a good night. Tengan toda feliz noche. Y Dalia, me espera. You can start to disconnect people. Se pueden ir desconectando. Yo a mí. Ok, ahora sí. <ríe> ¿Qué tal, Idalia? ¿Cómo está? Creo que está en mute. Sí, ya estoy mejor. ¿Y usted cómo está? Bien, bien. ¿Qué le pasaba? Cuénteme. Me dijo que estaba malita la semana pasada. ¿no? El, el, la semana pasada, el viernes, me sentí mal. Como la garganta. Me dolía la garganta en la mañana. Y ya el sábado me estuve con calentura y ya mocosa, era gripe. Oh, no. El domingo igual, la garganta, tenía bien inflamada las amígdalas. Le dolía. Y, uh, bastante. Y ya el lunes, ah, el lunes fui a trabajar, el lunes fui a trabajar y como estamos en auditoría, entonces ha estado bien pesado. Ya venía acá. Uh -huh. Pero ya, ya. Ya, ayer descansé, ayer descansé un poquito. Terminé de hacer unas cosas que tenía que hacer y ya me dormí temprano. Ay, perfecto. Ese, ese descanso de entre semana cae en de lo mejor. Sí, yo creo. Y ha tomado sí, algo. Y dale, se está tomando medicina. Ese es el de que no puedo tomar cualquier cosa realmente, solamente... Ah, sí me dijo que está en su primer trimestre. Yo no puedo tomar nada. Este, acetaminofén porque realmente siento que no, no me iba a quitar igual uh -huh. el dolor. Iba a ser como un placebo entonces. Sí. Solo, <risa> solo y así mejor igual no me envenenaba más todavía. Ajá. Pero sí, se siente mejor ya, con más fuerzas. Y con sueño, ajá, estos, creo que estos han sido días difíciles porque lo que más me ha dado ha sido sueño. Gracias. Ah, no, creo que eso, eso sí es normal porque tengo una compañera que también está embarazada y solo dormida pasa, qué bárbara. ¿Cómo bueno, duerme? Yo me, levanto, yo me levanto a las cuatro y media y este, ya que me voy a trabajar. Regreso como a las siete y media. Y ajá, sí me da sueño bastante. Eso es lo que más he sentido. Sueño, que he dormir mucho. Y este, igual, o sea, por lo mismo de que en la empresa estamos bien, bien acelerados. Uh -huh. En el sentido que descanse mucho. Pero bueno, ya van a venir mejores días. Porque incluso en las vacaciones me tocó trabajar. Uh -huh. en el, me está haciendo falta descansar sí, y dormir. Cansancio acumulado. Cuénteme, Dalia, ¿qué le, ¿qué le hizo tomar la decisión de empezar a aprender inglés? Fíjese que, de, bueno, cuando estaba en el instituto, era joven. <risa> ¡Qué bárbara! No, no sentía así como esa emoción. O sea, no comprendía quizás la forma en la que explicaban el inglés. Nunca me llamó la atención. Entonces no era que pusiera mucho esfuerzo de mi parte, Simple, sencillamente era una materia que tenía que pasar. Uh -huh. Ya de la universidad, como mi carrera realmente es bien técnica, entonces no es como muy 
práctica en el sentido de hablarlo, uh -huh. era como más leerlo. Entonces sí llevamos una, una de inglés, un inglés llevamos, a, solamente llevamos un inglés. Y es así bien técnico, cosas bien técnicas. Entonces, pues tampoco vi así como... Ah, necesidad. Ajá, no. La carga académica era bastante, pues tampoco era que me quedara tiempo. Uh -huh. Entonces, cuando egresé, ya vi así como, ay, ni modo, tengo que aprender, ¿verdad? <risa> Pero igual, o sea, pasó el tiempo, pasó y siempre solamente trataba de, trataba de. Incluso estuve viendo unos videos en YouTube, pero yo sentía que como no era algo que tenía que hacer día con día, o sea, lo hacía cuando tenía mis tiempos libres. Uh -huh. O sea, yo veía los videos en YouTube cuando tenía mis tiempos libres y ya luego fue como que, no, pues dejé de, dejé de hacerlo. Entonces ya que vi la oportunidad en la empresa de, de, de aprender, yo dije, ¿por qué no? O sea, uh -huh. estoy a tiempo. Y, este, y sería como invertir un poco mi tiempo. En un momento pensé en tomarlo un poco más temprano porque pensé que me iba a costar. Uh -huh. Ya venía tarde a la, a la casa, no quería venir en el transporte y no iba a poner mucha atención. Entonces, pasa varios, se ha fijado que, que no, no me ha llegado la casa todavía. Ajá, entonces eso, vaya. Y ya después, como se tardan un poco, uh -huh. ajá, porque me acuerdo en febrero, creo yo, sí. ajá, que fue que me había escrito. Y bueno, pasó el tiempo, ya después, cuando ya, que quiero ver ya en este, quiero ver el mes pasado, ajá, que dijeron que iba a comenzar las clases. Uy, uh, chica, ya sabía que estaba embarazada y con el gran sueño. <risa> difícil va a ser pero bueno, ni modo, si no voy a intentar ahorita no lo voy a hacer después uh -huh. ya, o si no, dije yo va a pasar otra vez el tiempo y después me voy a estar lamentando de que no lo aprendí otra vez mire, y está súper de paso, de paso le va enseñando a su bebé porque ellos están prestando atención, así que todo lo que usted vaya aprendiendo, el bebé lo va, lo va absorbiendo literalmente <risa> Ah, una, una, una licenciada me estaba comentando que cuando ella ajá, estaba haciendo, porque como nosotros trabajamos con microorganismos, uh -huh. entonces cuando yo estaba yo sola sembrando, mi hijo le estaba contando a ella qué estaba haciendo, porque pues sí, ajá. Así de... ajá. Que, pues, incluso según estaba leyendo ya en esta semana, es como que ya empieza él o ella uh -huh. a escuchar. A poner atención, a percibir cosas. Ajá. Sí. Así que en un momento ya se le han formado la, la, las orejas, los oídos, el, todo el aparato auditivo. Uh -huh. Y entonces ya empieza a sentir esas como, como audios. No sé, sí, realmente. Sí. Pero está súper bien. De hecho, va estimulándole usted. Na, mire, los niños, entre más se les pueda poner música en inglés, cosas así, usted los va acostumbrando a su oído, para ellos se vuelve natural después, en vez de estarles poniendo muñequitos o cosas así, ¿verdad? Los sobrinos, ellos, o sea, aunque, aunque ellos no entiendan o no Ajá. sepan lo que yo les oigo que tararean algo y incluso algunas veces algunas palabras como que dan bastante y me quedo como que... Sí, enseñarles inglés a los niños es... El, o sea, es súper fácil porque le digo, los niños solo lo absorben. Más si ya están que les gusta o que escuchan a sus papás que hablen en inglés, ellos con más ganas aprenden. Pero Ajá, el único reto con los niños es que, que le presten atención a uno. Qué bárbaro, es como se dice. Sí, la verdad es que sí, por cualquier cosa se distraen, pero cuando algo les gusta, ahí están. Sí. Miren, pero les felicito porque si está haciendo un esfuerzo, un número uno está haciendo un gran esfuerzo. No es nada fácil, sinceramente. Créame que le admiro y le respeto. Y le quiero felicitar porque usted es de las que más participan en la clase, Dalia. Y si se ha fijado, yo usted casi no la corrijo. Es raro, quizá alguna letra, alguna pronunciación. Pero en la parte de estructura, yo he visto que él sí lo ha ido como captando tal cual se lo voy dando. Pero también el punto de esta asesoría es que usted me diga, mire, también, tal vez son, de pronto no lo entendí o usted no lo explicó bien, ¿no? si necesita ajá, como refuerzo en algo, usted siempre me puede decir. 
Yo siento que a mí lo que más me cuesta es como escribirlo. Mm, okay. Creo que mi vocabulario en la escritura es bien, es bien corto. Porque mm. yo siento que usted, o sea, si yo escucho a alguien que está hablando, yo lo comprendo. Pero a la hora de, de contestarle, o sea, siento que ahí como que se me nubla el cerebro. Y no es porque no tenga la estructura, porque la estructura sí veo que la capta y la capta bien. Pero entonces en este escenario lo que tenemos que aumentar es el vocabulario. Vocabulario. Pero esa parte también viene incluida en este, en este módulo los días jueves que es como el cuart la cuarta clase de la semana, normalmente es de refuerzo de vocabulario, ya sea números, preposiciones, adjetivos, cualquier cosa, yo se lo voy a estar incorporando. Solo que mañana, como tu ayer no tuvimos clases, mañana es la clase del día miércoles, así que hasta el viernes estaríamos viendo vocabulario, ¿ajá? Para, para que siempre pueda estar. Ajá. Estoy tratando con mi esposo si puede, pero... O sea, tampoco que tenga mucha paciencia, ¿verdad? Sí. Por eso yo le, siempre les digo que participen lo más que puedan en la clase, porque yo sé lo difícil que es para muchos practicar aparte, fuera de la clase. Uh -huh. Entonces, lo que estoy haciendo es que como a él le gusta escuchar música en inglés, entonces cuando venimos y no vengo haciendo, o sea, mayor cosa, vengo tratando de poner atención en algunas cosas que Está dice, o por lo menos... Pero sí, o sea, esto que es, o sea, que, uh -huh. que yo escriba, escriba tal y tal palabra, o escriba, dígame qué es lo que piensa. Ay, no, ahí me quedo. <risa> y justo ese tipo de ejercicio vamos a estar haciendo esta semana, de hacer que ustedes escriban y después lo expresen. Así que va a tener práctica, no se preocupe, Idalia. <risa> Así que eso va a ser todo, entonces. Un gusto bueno. tener la sesión uno a uno con usted. Y ya sabe, cualquier cosa siempre me puede escribir si necesita algo extra. Estamos en el grupo también, ¿de acuerdo? Cuídense, Dalia. Que tengas feliz noche y la veo mañana. Bye, bye. Sí.